welcome all of you welcome to the lectures of survey so in this lecture we are going to discuss about what is mass diagram a mass diagram means it is a graphical representation of the cumulative amount of earth work oru field il for example oru oru field nathoda nammal road pudhiya road propose cheyan vicharikkum ana road propose cheyana samayatha road inde level edukkumbole ചില പോയിൻറ്റിൽ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് വർക്ക് ആ ലെവലിനേക്കാളും മുകളിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുന്നു പോലെ മണ്ണ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ചില സ്ഥലത്ത് ആ ലെവലിനേക്കാളും താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മണ്ണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും ചില സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ എർത്ത് വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് മാസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിഹിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈലുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി പ്രപ്പോസഡ് റോഡ് ഇതാണ് ഒരു പ്രപ്പോസൽ റോഡ് എന്ന് വരയ്ക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഫ്രം ഫിഗർ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഹിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലെവലിൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ റോഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് സോ ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ഏരിയ ആണ് ആൻഡ് ഹിയ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് പ്രപ്പോസൽ റോഡിനേക്കാളും താഴെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മണ്ണ് കൊണ്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്ര മണ്ണ് അവിടെ ഉണ്ട് അത് എത്രയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മാസ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് മുതൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ആ പോയിൻറ്റുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തേക്ക് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് അതിൽ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നതിനെ കട്ടും താഴെ ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് ഫില്ലൊന്നും വിളിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം പോസി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ടേബിളിനകത്ത് ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും ഓരോ ഇപ്പോൾ സീറോ എന്നുള്ള ഓരോ മീറ്ററും അപ്പോൾ ഫോർ മീറ്ററിലാകുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മേലോട്ടാണ് അപ്പോൾ കട്ടാണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് മീറ്റർ കട്ടാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ വരെയൊക്കെ കട്ടാണ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒക്കെ ഫില്ലാണ് താഴോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാ ടേബിളിൽ അത് കാണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ പോസിറ്റീവ് കട്ട് കാണിക്കുക അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ വരെ പിന്നെ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ അത് ഫില്ലാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വോളിയം കാണിക്കുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് വോളിയം ക്യൂമുലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വോളിയം ആഡ് ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ ആദ്യം സീറോ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ സീറോ ആൻസർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വരിക ദെൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഫില്ലിലേക്ക് മാറി ഫില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാനൂറ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നായി കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ കട്ട് ആൻഡ് ഫില്ല് നമ്മൾ എല്ലാം സമ്മേദ് സമ്മേദ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് വോളിയം എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കോളം ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാസ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം മാസ് ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ ആണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റുള്ള ഫ്രം സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് അങ്ങനെ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് വൈ ആക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അ ക്യൂമുലേറ്റീവ് വോളിയം ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് എർത്ത് വർക്കിൻ്റെ വോളിയാണ് ഹിയർ വൈ ആക്സ് സോ അത് കാട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൊഫൈലും മേലെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സി ഹിയർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് ടു ഒരു പതിനെട്ട് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ സോയിൽ കട്ടാണ് ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ സോയിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അത്രയും പോർഷൻസ് കാണാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ മേലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻസ് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അത്രയും പോർഷൻസ് സോയിലുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക
ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്താ ഇത്ര ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ആ സോയിൽ തീർന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോയിൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യാനേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ സോയിൽ ബാക്കി ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി പോർഷനൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് മണ്ണ് ഇനിയും ഫില്ല് ചെയ്യണം അവിടെ കാലിയാണ് അവിടെ ആ കുഴിയുണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് ഈ മുകളിലുള്ള കട്ട് എന്ന പോർഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ അടുത്ത ബാലൻസ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഭാഗത്ത് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മാസ് ഡാഗ്രം നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ മാസ് ഡാഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ ഒരു ഡയമഗ്രാ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് ആണ് ആൻഡ് ഒറിസോണ്ടൽ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് എർത്ത് വർക്ക് നെറ്റ് എർത്ത് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എക്സിലാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എർത്ത് വർക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഇസ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് നെറ്റ് എർത്ത് വർക്ക് അലോങ് ദി റോഡ് വേ റോഡിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നെറ്റ് കട്ട് വാല്യൂസ് ആർ പ്ലോട്ടഡ് എബോ എക്സ് ആക്സിസ് കട്ട് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മേലോട്ടാണ് വരിക ആൻഡ് ഫിൽ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴോട്ടാണ് വരിക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ So, construction of mass diagram. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാസ് ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാമെന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു ഫീൽഡിനകത്ത് ആ പ്രപ്പോസിഡ് പ്രൊഫൈൽ എടുത്തിട്ട് പ്രപ്പോസിഡ് പ്ലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ പ്ലോട്ടിൻ്റെ മേലോട്ടും താഴോട്ടുള്ള സോയിലിൻ്റെ വോളിയും കണ്ടെത്തുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ സ്റ്റേഷനിലെയും കട്ട് വോളിയും അതുപോലെ ഫിൽ വോളിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയം എത്ര എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ദ നെറ്റ് എർത്ത് വർക്ക് വാല്യൂ ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേഷൻ ദെൻ നെറ്റ് കട്ട് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ആ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സസിൻ്റെ മേലോട്ടും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് താഴോട്ടുമാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വോളിയം സീറോ ഒക്കെ തന്നെ എടുക്കുക അല്ലേ നമുക്കിവിടെ ടേബിളിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളതിന് നേരെ അതിൻ്റെ വോളിയം സീറോ ആക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഈ വാല്യൂസ് പ്ലോഡ് ദി വാല്യൂസ് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേഷൻ ഓരോ സ്റ്റേഷനും അത് വാല്യൂ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഓരോ എർത്ത് വർക്ക് വാല്യൂ എക്സസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈ വാല്യൂസ് ഓരോന്നും ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ദെൻ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് ലൈൻ വരച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി മാസ് ഡയഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് മാസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റൈസിങ് സെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസിങ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ദി മാസ് ഡയഗ്രാം ഇൻഡിക്കേറ്റ് എക്സ്കവേറ്റിംഗ് അല്ലേ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് റൈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഉയരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കട്ടാണ് അല്ലെ അവിടെ സോയിൽ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ആൻഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫില്ലിങ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിങ് സെക്ഷൻ നേരെ താഴോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ കൂടുതൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് മേലോട്ട് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അത് കട്ടാണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫില്ലാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹെവി കിടക്കും ഒരുപാട് സോയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സോയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ
ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ് ഡയാഗ്രാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കറിവിനകത്ത് ഞാനൊരു ഒറിസോണ്ടൽ ലൈന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒറിസോണ്ടൽ ലൈന് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറിസോണ്ടൽ ലൈന് വരച്ച് വരയ്ക്കുക ഈ ഒറിസോണൽ ലൈന് വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആ ഒറിസോൺ ലൈന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ ദീസ് ഹാവ് ഈക്വൽ വോളിയം ഇവിടെയൊക്കെ എർത്ത് വർക്കിൻ്റെ വോളിയം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ എർത്ത് വർക്ക് വോളിയം ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഓർ കട്ട് വാല്യൂസ് ആർ ഗിവൺ ഫോർ ദി റൈസിങ് ഗ്രേഡ് ഇൻ ഇവിടെ അത് കട്ടാണ് അല്ലേ ഇപ്പുറത്തേക്ക് അത് ഫോളിങ് ഗ്രേഡ് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നെറ്റ് എമൗണ്ട് നോക്കിയാൽ ഇത്രയും പോർഷൻ കട്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് നെറ്റ് എമൗണ്ട് നോക്കിയാൽ ഇത്രയും പോർഷൻ ഫില്ലാണ് അല്ലേ ദെൻ പീക്ക് വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചേഞ്ച് ഫ്രം കട്ട് ടു ഫിൽ അപ്പോൾ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക മാസ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഈ ടോപ്പ് ചെയ്ത് പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ കട്ടിൽ നിന്ന് ഫില്ലിലേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഈ പീക്ക് വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് താഴെയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇവിടെ ഫില്ല് വന്നിട്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർ കട്ടിങ് അല്ലേ ഇവിടെ ഫില്ലാണ് ഇവിടെ കട്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഫില്ലിൽ നിന്ന് കട്ടിലേക്കും കട്ടിൽ നിന്നും ഫില്ലിലേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് പീക്ക് പോയിന്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് വോളിയം അറ്റ് ദി ഒറിസോണൽ ആക്സിസ് ഈസ് സീറോ ഒറിസോണൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസ് ഈ ആക്സിസിൽ ഈ ആക്സിസിനകത്ത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ വോളിയം സീറോ ആണ് ഇവിടെ വോളിയം സീറോ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഒരു കറവ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബോറോ ബോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സോയിലിൻ്റെ കമ്മി അവിടെ നമുക്ക് ഇനിയും സോയിൽ വേണം അവിടെ സോയിൽ ബാക്കിയാണ് ആ ഫില്ല് ഒരു കുഴി അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനിയും നമുക്ക് സോയിൽ വേണം സോ വി ഹാവ് ടു ബോറോ സം സോയിൽ സോയിൽ ബോറോ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ പോർഷനെ ബോറോ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു മാസ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വേസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ സോയിൽ ബാക്കിയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണാം ആദ്യത്തെ സാമ്പിളിനകത്ത് സാമ്പിൾ വണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സോയിൽ അവിടെ ബാക്കിയാണ് അവിടെ വേസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിളിൽ ലാസ്റ്റ് വന്ന നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ബോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത്രയും സോയിൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് സോയിൽ നമുക്ക് ഇനിയും വേണം അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ so these are the characteristics of mass diagram now what are the uses of mass diagram mass diagram nammal endinaanu upayogikkunnu ennalla first mass diagram is used to compare the economic of various methods ore earth work il nammal pala methods undengil adile edu method aanu ettom economical ennu namukku kandupidikkan pattum and also to determine the distance of which the cut and fill balance nammal neratha figure il cheyda pole ഒരു പോർഷനിൽ സോയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്പുറത്തെ കുഴിയിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പോയിൻറ്റ് വരെ എത്ര മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി മൂവ്ഡ് എത്ര മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ആൻഡ് ദി ഏരിയസ് വേർ എത്ത് വർക്ക് മേ ഹാവ് ടു ബോറോ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സോയിൽ ബോറോ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ സോയിൽ വേസ്റ്റ് ആവുമോ എത്ര സോയിലാണ് വേസ്റ്റ് ആവുക എത്ര സോയിലാണ് ബോറോ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഈ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് മാസ് ഡയഗ്രാം ടെൽസ് ദി കോൺട്രാക്ടർ ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ അബൌട്ട് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു ബി മൂവ്ഡ് എത്ര മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും ഒരു ഐഡി